kita akan membahas mengenai uh, filsafat Nietzsche. Jadi Nietzsche menulis dengan memakai aporisme. Kenapa Nietzsche menggunakan aporisme? Karena Nietzsche menolak sistem. Itu penolakan terhadap sistem. Sebuah sistem berpikir harus didasarkan pada premis-premis. Namun dalam rangka itu sistem, premis-premis tersebut tak bisa dipersoalkan lagi. Dengan begitu, asumsi-asumsi filosofis sang filsuf diandaikan begitu saja, seolah-olah benar pada dirinya, yaitu tidak dinamis. Cara berfilsafat macam itu menurut Nietzsche bukan hanya memperlihatkan bahwa sang filsuf tidak serius atau main-main dengan filsafatnya. Nietzsche menyebutnya kekanak-kanakan. Jadi yang sistematis itu yang kekanak-kanakan bagi Nietzsche. Melainkan juga menunjukkan kemerosotan moralnya. Mengapa? Sebab filsuf itu lalu percaya pada sistemnya dan dengan kepercayaan itu dia memperbodoh dirinya. Bagi Nietzsche, kebenaran mustahil dikemas dalam satu sistem. Sikap antisistem ini sama sekali tidak berarti bahwa Nietzsche tidak menggunakan premis-premis. Dia menggunakannya, tetapi bukan untuk menggiring pembacanya pada sebuah kesimpulan atau penyelesaian masalah, melainkan untuk mencari, menyelami, dan mengoyak asumsi-asumsi tersembunyi sebuah gagasan termasuk pikirannya sendiri. Di sini Nietzsche bukan hanya berfilsafat dengan gada atau hammer, yakni ingin menghancurkan apa-apa yang diandaikan begitu saja, tetapi juga pengajar kecurigaan. Filsafat kebudayaan Sudah disinggung bahwa pada periode pertama Nietzsche banyak menerima pengaruh Wagner, perlu ditambahkan bahwa dia banyak menerima inspirasi juga dari Schopenhauer artinya dia juga menganut pandangan bahwa hidup ini tragis berbahaya dan mengerikan dan keadaan ini harus diatasi dengan uh, kreasi estetis hanya di sini terdapat perbedaan yang penting sementara Schopenhauer cenderung menolak kehidupan atau melarikan diri darinya sikap Nietzsche sejak awal sudah tegas yaitu menerima kehidupan ini dia termasur sebagai seorang filsuf dengan uh, Ja Sagan mengatakan ya terhadap kehidupan ini atau amor pati marilah kita ikuti pokok gagasan Nietzsche oke okay. jadi bagi Nietzsche pemikir yang menyusun karyanya dengan sistematis itu dia kekanak-kanakan dan tidak serius dan itu kemerosotan moral karena dianggapnya kebenaran bisa disimpan dalam suatu premis-premis dalam Di Gebur der Tragodi Nietzsche menjelaskan bahwa orang-orang Yunani kuno sudah memahami bahwa hidup ini berbahaya mengerikan, sulit dan tak terperikan Meski demikian, mereka tidak menyerah atau lari dari kehidupan ini. Mereka berkata ya terhadap kehidupan ini, dan ini kelihatan dalam estetika mereka. Menurut Nietzsche, dari estetika Yunani kuno ini dapat dibedakan adanya dua macam mentalitas. Yang pertama disebutnya mentalitas Dionysian, sedangkan lawannya adalah mentalitas Apolonian. Dionysos adalah dewa anggur dan kemabukan. Buat Nietzsche, dia menjadi lambang pengakuan terhadap kehidupan sekarang dan di sini yang selalu mengalir. Dia adalah simbol pendobrakan dari segala batas-batas dan kekangan-kekangan. Dalam ritus misteri yang memuja dewa ini, para pemujanya mabuk. Tetapi kemabukan ini justru menyatukan mereka dengan kehidupan, dengan ketunggalan primordial yang bersifat estetis. Dalam ekstasis itu, individuasi dan perbedaan-perbedaan menjadi kabur laki-laki dan perempuan lebur dalam ketenggalan primordial. Jika demikian, mentalitas Dionysian adalah mentalitas kebudayaan Yunani yang cenderung melampaui segala aturan dan norma mentalitas bebas mengikuti dorongan-dorongan hidup tanpa kenal batas. 
Sempara, sementara itu Apollo adalah dewa matahari dan ilmu kedokteran putra Jupiter buat Nietzsche dia menjadi lambang pencerahan lambang keugaharian dan pengendalian diri dia juga melukiskan asas individuasi mentalitas Apollonian jika demikian adalah mentalitas kebudayaan Yunani kuno yang cenderung pada keseimbangan tertib cinta pada bentuk-bentuk dan pengendalian diri Mentalitas ini terlukis dalam tata cara yang berlaku di antara Dewa Dewi, Olympus, dalam arsitektur, dan arca-arca. Dalam kebudayaan Yunani, mentalitas Apolonian ini berfungsi mengendalikan mentalitas Dionysian. Menurut Nietzsche, dalam periode sebelum Socrates terdapat perpaduan ideal di antara kedua mentalitas ini. Nietzsche mempunyai pemikiran mengenai sejarah kebudayaan Dalam periode pertamanya ini Nietzsche sangat mengagungkan kebudayaan Yunani kuno sebelum Socrates Yakni periode sekitar abad ke-6 sebelum masehi Sikap ini berlawanan dengan sikap kebanyakan sejarawan yang cenderung mementingkan abad ke-6 Saat Athena mencapai zaman kemasannya abad ke-6 melebihi abad ke-5 alasannya dapat dijelaskan sebagai berikut menurutnya periode awal kebudayaan Yunani itu adalah zaman para jenius Yunani pada zaman inilah muncul orang-orang hebat seperti Thales Anaximandros Heraklitos, Permanides Empedocles, Demokritos zaman Yunani awal adalah zaman republik para jenius mereka lah para filsuf sejati Bukan hanya karena mereka adalah pencari-cari sejati, pencari-pencari sejati, melainkan juga karena mereka tidak terperangkap dalam kepercayaan transendental akan dewa-dewa, maka berpikir merdeka dan kreatif. Mereka itu melihat dunia apa adanya tanpa menoleh ke dunia sana. Sejak awal Socrates di abad kelima menurut Nietzsche mulailah periode dekadensi dalam kebudayaan Yunani. Para filsuf seperti Socrates, Plato, Aristoteles dan seterusnya mengkhianati semangat asli kebudayaan Yunani dengan apa yang disebut dialektika. Semangat dialektika bagi Nietzsche adalah semangat untuk menghancurkan naluri demi rasionalitas universalitis. Universalistis, semangat dominasi kerumunan atas bibit-bibit unggul kebudayaan, semangat absolutisme moral. Para filsuf ini yakni para dialektikus membuka gerbang bagi agama Kristen bagi dekadensi yang lebih parah. Dalam Di Gebur Der Tragodi, Nietzsche memperlihatkan beberapa bukti untuk periode dekadensi atau periode rasionalisasi ini. Sebagaimana tampil karya sastra zaman itu, khususnya drama tragedi, sesudah Achilles tragedi mengalami kemerosotan karena mengikuti asas estetika Sokratik yang menyejajarkan keindahan dengan pengetahuan. Tragedi mengalami rasionalisasi dan pahlawan-pahlawan adalah seorang dialektikus. Sekali lagi tampak bahwa mendasari pandangan Nietzsche ini suatu kekaguman terhadap kecenderungan-kecenderungan Dionysian 